ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കണ്ടെത്തലുകളാണെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സുപ്രഭാതം നടത്തിയത് അന്ന് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ഗുണനിലവാര സംഘം ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സജ്ജമാക്കിയ ലബോറട്ടറിയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പാലുകളിലും അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ആണ് അത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ബ്രാൻഡുകളിലും അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പാലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് കുറേയേറെ കൂടി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ഫോണിൽ താങ്കൾ ആകെ ഒരു പരിഭ്രാന്തപരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങ് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതും അത്തരം പരിഭ്രാന്തിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനാണ് എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അന്ന് കണ്ട എല്ലാ സാമ്പിളുകളും അഡൾട്ടേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് മുതിരോത്തിങ്കിൽ പോലും പലതും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാല് അതായത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഈ എസ് എൻ എഫ് ഫാക്ടറാണ് അവിടെ കുറവ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ പി എഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എസ് എൻ എഫ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചൂർ പശുവും അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ പശു ഇനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എസ് എൻ എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പുതിയ സങ്കര ഇനങ്ങളും മത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം പാലിന്റെ ഓരോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള പശുക്കളുടെ വർഗ അനുസരിച്ച് ഈ എസ് എൻ എഫിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സന്തോഷ് ബഹനൽ ഈ പറയുന്നതിലും ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ് കാരണം അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് അന്ന് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കണ്ടെത്തിയ പാലുകളിൽ പലതും അത്ര അഡൾട്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതെ കാരണം രണ്ട് രണ്ട് ഈ പാലിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ് എൻ എഫ് ഫിന്റെ അംശം അന്ന് വെച്ചൂർ പശുകളിൽ ഇത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷെ കണ്ടേക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നിലവിൽ പാല് ശുദ്ധമായിട്ടാണ് നാം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് എൻ എഫ് കുറവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ എസ് എൻ എഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് എന്തോ ചേർത്തു എന്നാണ് ഉറപ്പാണ് അതായത് എസ് എൻ എഫ് അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വരുന്ന അതാണ് എസ് എൻ എഫ് എട്ടിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ഇതിൽ കിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മിൽമയുടെ ആപ്കോസിന്റെ സൊസൈറ്റികളിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സൊസൈറ്റികളിലും പോയി അതായത് മിൽമ എന്നുള്ള ഇതിലല്ല ഒരു ചെറിയ സ്വകാര്യ അല്ല പാല് കൃഷിക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പാലിന്റെ സാമ്പിൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും എട്ടാകുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന് അകത്തും അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അത് ഈ എട്ട് ആകുന്ന എസ് എൻ എഫ് എട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടര ആക്കാനായിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കാനായിട്ട് ശരിക്ക് പാൽപ്പൊടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലും നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ സ്വന്തം പശുവിനെ കറന്ന് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ പിടിച്ചാൽ അത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു കാരണവശാൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എസ് എൻ എഫ് അതിന് ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷത്തെ കണക്കിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പാൽപ്പൊടി അമുലിൽ നിന്നും മറ്റു പലത്തു നിന്നും ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയും പബ്ലിക് മിൽമയും വാങ്ങി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആ പാൽപ്പൊടി മിൽമ പരസ്യമായിട്ട് വിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആ പാൽപ്പൊടി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ് എൻ എഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പാൽപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുഴുവൻ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സത്യം ആര് ഇന്നു വരെ മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇത് പറയുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്കണ്ഠയുള്ളത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാൽ ഉത്പാദക സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിയെ അങ്ങ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പാലിൽ എസ് എൻ എഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ഈ പാൽപ്പൊടി നിർമ്മിച്ചല്ല ഇത് അമുല് നിർമ്മിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമുല് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമ പാൽപ്പൊടിയല്ല ശരിക്ക് സാധാരണ പാല് അവര് പൗഡർ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് യാതൊരു കൃത്രിമത്വം അതിനകത്തില്ല ശരിയായ പാൽപ്പൊടി അത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതാണ് കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പാൽ കമ്പനികളിലും മിൽമ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ച്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലാണ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കോടതി പോകേണ്ടി വരും അല്ല ഇത് പ്രശ്നമല്ല മിസ്റ്റർ ബഹനൽ താങ്കൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീര വ്യവസായത്തെയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അതിന് ബിസിനസ്സേക്കാൾ അപ്പുറം അതിന് പിന്നിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അഥവാ ധാർമ്മികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും കടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കടപാടിന്റെ ആ കടപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിയമം തെറ്റായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അപര്യാപ്തമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോകാമായിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ കോടതി പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ ഞങ്ങൾ റിപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാൽപ്പൊടി ഈയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് എസ് എൻ എഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒഴിവാകും കാരണം പാല് കൊണ്ടുപോയി പൗഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടിയിലും അല്ല പാലിൽ വരും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ അസോസിയേഷൻ ബന്ധമില്ല ക്ഷീരജ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ഷീരജയില് അസിഡിറ്റി കണ്ടിരുന്നു കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയ കണ്ടൻസ് കണ്ടതായിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കില്ല ഒരു പരിധിയിലധികം അത് ഈ എസ് എൻ എഫ് എസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്ത പാൽപ്പൊടിയുടെ പ്രോബ്ലം ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പ്രതിസന്ധി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പല റിപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടും പെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അറിവ് പാർലമെന്റ് നിയമം മാറ്റി എഴുതണം പാർലമെന്റിലാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാതെ അത് മാറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മിസ്റ്റർ ബഹനൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ അധികൃതരും ഈ പാൽ ഉൽപാദകരും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫാറ്റിന്റെയും എൻ എസ് എഫിന്റെയും ഒക്കെ എസ് എൻ എഫിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ നായർ സാർ ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടായി ലൈനിലുള്ള ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ നാഥ് സാർ നമുക്ക് ലഭിക്കും തോന്നുന്നു ഹലോ സാർ സാർ ആ സാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സുപ്രഭാതം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ സന്തോഷ് ബഹലിനുണ്ട് സന്തോഷുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള മിൽക്ക് മിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മുടെ പാലിലുള്ള എസ് എൻ എഫിന്റെ അളവ് ഇത്രയധികം കണ്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മിൽക്ക് പൗഡറുകൾ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന് കുറ്റമായി പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ആ നിയമം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ ബലത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീ സന്തോഷ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സാർ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായം അമ്പത്തിനാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പശുവിന്റെ പാലിന്റെ അളവിന്റെ അന്ന് ഗുണനില ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് അന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ബ്രീഡിങ്ങിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി കേൾക്കണുണ്ടോ അതുപോലെ ആഹാരക്രമത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള് ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലമായി പാലിന്റെ അളവ് കൂടി ഉത്പാദനം കൂടി അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി താഴോട്ട് വന്നു അപ്പൊ അത് പാല് വിതരണം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് പശുവും പാലും എരുമ പാലിനും പുറമെ ടോൺ മിൽക്ക് എന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവന്നു ആ ടോൺ മിൽക്ക് പശുവും പാലെന്നോ എരുമ പാലെന്നോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൗഡർ കലക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല നിയമാനുസൃതം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അപ്പൊ അത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി എസ് എൻ എഫ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ അപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പശുവിന്റെ പാൽ എന്ന പേരിൽ ടോണ്ട് മിൽക്ക് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ പാക്കറ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ടോ മിക്കവാറും കമ്പനികൾ ടോണ്ട് മിൽക്ക് ആണ് ഇറക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് കുറവായതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർ ഇപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലിനോടാണ് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോണ്ട് മിൽക്ക് ആണ് പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യവും സുലഭവും ആയിട്ടുള്ളത് സാർ തുടർന്നുള്ളൂ സാർ പാല് ടോൺ മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ പൗഡർ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ സർപ്ലസ് വരുന്ന സീസണില്
അതില് രോഗാണുക്കൾ കാണും രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ ഈ രോഗാണുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ തോത് പാലിൽ എന്ത് മാത്രം ആകാം എന്ന് പി എഫ് എ സൈലന്റ് ആണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ബി പോസിറ്റൈസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ അതേ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പാസ്പെർട്ടൈസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഓക്കെ ശ്രീ നായർ ഞാൻ സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രാസഘടകങ്ങളും ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷനും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും എല്ലാം പാലിന് സർവധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിൽ തെളിവുകളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പാലിൽ അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ചില പാലുൽപാദക സംഘടനകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പാലുൽപാദക കമ്പനികളിലും ഈ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിൽ തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിക്കാർ ആരും ഇത് ചെയ്യില്ല അതിന് പ്രധാന കാരണം കോടിക്കണക്കിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പെൻഡാമിൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ആറ് ആറര കോടി രൂപ മുടക്കു മുടക്കുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫാമും സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാന്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര അടിയോ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്രേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലോ എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ആ ദിവസം ആ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇത്രയും സംവിധാനം മുഴുവൻ റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ ചെയ്യില്ല ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല കരുന്ന ഉറക്കം വരുമോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അതേ പാല് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം രഹസ്യം തന്നെ ഈ പാലാണ് സാർ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ പാൽ ഉൽപാദകർ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന ശ്രീ ബഹലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അടക്കി പറയാമൊക്കില്ല അടക്കി പറയാമൊക്കില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രഭാതം കണ്ടു അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് എത്ര കേസാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് അല്ലെ ശ്രീ ബഹലിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ ബഹലിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അടച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനികളുണ്ടോ അല്ല അതേ രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല കാരണം ഈ പാല് ഒരു ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതല്ല ഈ ഓരോ കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും ജനിച്ചപ്പോ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കുന്നത് ഈ പശുവും പാല ഈ പശുവും പാല ഒരേ ദിവസം കഴിച്ചു കഴിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും നിറവും മണവും രുചിയും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല ശ്രീ സന്തോഷ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ന്യൂട്രലൈസേഷനും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടാൽ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പര്യാപ്തമാണോ എന്നാണ് നിയമങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പ്രശ്നം നിയമങ്ങളൊക്കെ പര്യാപ്തമാണ് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒന്നുകിൽ മായം ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല മായം ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ ഫാറ്റ് ലോ എസ് എൻ എഫ് ഇത് രണ്ടുപാട് പിന്നെ ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പാടെ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ ചേർത്താകണമെന്നില്ല ഹലോ സാർ ഹലോ ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് എന്തിനെയാണ് സാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് പാലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പാലില് പാലിന്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നാണ് അപ്പൊ പാലിന് ഡെൻസിറ്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആണ് അപ്പൊ ആ ഡെൻസിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയറും ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡും എല്ലാം വെച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ആ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എക്യൂപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മിൽക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശരിയായ
അപ്പൊ ഈ ടെക്നിക്കൽ പഴുതുകൾ വെച്ചാണ് മിക്കവാറും കേസുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് സന്തോഷ് ഇതല്ലേ സത്യം അല്ലല്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഷ്യനെറ്റ് സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പാല് കമ്പനിയുടെ പാലിനകത്ത് സ്വീറ്റ്നർ കാണാനിട വന്നു അവരൊരിക്കലും അത് കെമിക്കൽസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഷുഗർ ഇട്ടതാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികം അതിനകത്ത് ആർക്കും അതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം കർഷകരിൽ വരുന്ന ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ കുറവും കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ അടുത്ത് കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഒരു പശുവിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിനുള്ള ചെലവുകൾ പശുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് ആശുപത്രി ചെലവുകൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അതിൽ അവരുടേതായ ചെലവുകൾ കാർഷിക മേഖല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആകെ പാടെ കാശ് കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്തായിരുന്നു ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവരാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇടവരുന്നു അത് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ ആ പ്രശ്നം തീരും അല്ലാതെ ഒരു പാൽ വ്യവസായം മുഴുവൻ അഡൾട്രേഷൻ അഡൾട്രേഷന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്നു വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാലിനെ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് സെയിലിനെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും കൃഷിക്കാരെ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വ്യവസായിയുടെ കണ്ണിൽ കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് അല്ല ഞാൻ വ്യവസായി ഞാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനും കൂടിയാണ് ഞാൻ കൃഷി ഞങ്ങൾ അല്ല നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ പരിപാടി കാണുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അപ്പോ ശ്രീ സന്തോഷ് നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്രീ നായരിലേക്ക് തന്നെ പറയാൻ ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ എല്ലാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും പാല് തിളപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം പാലിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പറിയാൻ ശ്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് തന്നെ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ നായർ നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ഒരു സ്മെല്ലിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാലിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനെ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹത്തി ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ ആൻഡ് മണം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊണ്ടുള്ള സംശയമാണ് അത് കൺഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ് വേണം പക്ഷെ കെമിക്കൽസും ഷുഗറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂട്രലൈസർ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ പാല് അസിഡിറ്റി വന്ന് കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ സാർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഒരു സാധാരണ പാൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ന്യൂട്രലൈസർ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം വരെ അതിന് ശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും ഹോം ടെമ്പറേച്ചർ പാസ്റ്റർ ചെയ്യാത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് മുട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഇരിക്കും പാസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ അതായത് കാലത്തെ ആറ് മണിക്ക് കടന്നെടുക്കുന്ന പാല് നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പത്തും പതിനൊന്ന് മണിയാവും അതിന് പ്രധാന കാരണം പാലിൽ തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഹിബിറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കാർഡ് ലാക്ടനിൻ ഓക്കെ ആ ലാക്ടനിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഇത് കുറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യ കുറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈങ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് നാച്ചുറൽ ഇൻഹിബിറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് അത് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അതിൽ പാലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കാർഡ് എ ലാക്ടനിൻ പ്രോട്ടീന്റെ അംശമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീന്റെ അംശം നാച്ചുറൽ ഇൻഹിബിറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് പാലിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആവൂല അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാല് ചീത്തയാവും എത്ര സമയം നിലനിൽക്കും എട്ട് ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറില് ഓക്കെ ദൻ ഇതിന് അല്ലാതെ കോൾഡ് ചെയിനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കോൾഡ് ചെയിനിലാണ് കോൾഡ് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ സുഖമല്ലായിരിക്കും സുഖമായിരിക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കും കുഴപ്പമില്ലാതെ അല്ല സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം പറയൂ സാർ ഈ പാലില് ഇനിഷ്യൽ ലോഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോസസിംഗ് എന്ത് തന്നെ സംസ്കരണ രീതി എ
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ദൂരത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഫാർമേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ പാല് പശുവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടുവരും അമ്പത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആ ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അര മണിക്കൂറിനാവും അത് ചില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില്ലറിലേക്ക് കയറും ആ പാല് ചില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാം ഈ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആ ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ ടില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് സാധനം പാല് വരും ഈ ഫോർ ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന പാലാണ് നേരെ ആലുവായിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന്റിലേക്ക് ടാങ്കറിൽ പോരുന്നത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കറാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കറിൽ ഒരു നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ടാങ്കർ കമ്പത്ത് നിന്ന് ആലുവായിൽ ഓടിയെത്തും നാലര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കും കമ്പം കമ്പം മേടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കേരളത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ ബേസിനായിട്ട് വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്യ ശ്രാവണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പൂ ചെടികളും പുല്ല് മുന്തിരി കരിമ്പിന്റെ ഇത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ഗ്രീൻ വാലി ആണിത് അവിടെ നിന്ന് നല്ല പച്ചപ്പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവാണ് ഞങ്ങൾ പശുക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഈ സാധനം ആലുവയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആലുവയിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആലുവയിൽ വന്നിട്ടാണ് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും ഇത് ചില്ലി ചെയ്താണ് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾസിലാണ് സ്ഥലസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോടെ സാർ അപ്പൊ ഇത് ചില്ല് ചെയ്ത ചില്ല് ചെയ്ത ഈ പാല് ചില്ലിങ് ഡസ് നോട്ട് എൻഷുവർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബൾ ഇറ്റ് വിൽ അറസ്റ്റ് ഓൺലി ദ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ചില്ലിങ് അപ്പൊ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവ് പാൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് പിന്നെ അതിലെല്ലാ പോഷക മൂല്യങ്ങളും പാലിലുണ്ട് ജലാംശം ഉണ്ട് പിന്നെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പാൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് തണുപ്പം തോറും നാല് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂറും റാമിൽക്ക് കേടുകൂടാതിരിക്കും സാർ ചോദിച്ച ഇതാണ് സാർ ഈ ചില് ചെയ്ത പാല് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സൂക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിപ്പോ ആലുവയിലേക്ക് ഓടി എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം എടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് പാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിന് ശേഷം എത്ര സമയം ഇത് സൂക്ഷി കേടുകൂടാ സൂക്ഷിക്കുന്നു പാസ്റ്റൈസേഷൻ ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവിൽ ചൂടാക്കി അത് നാല് ഡിഗ്രി തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ് അതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഇരിക്കും സുഖമായിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും അല്ല സാർ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ പാല് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ സാർ പറ്റും പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നലെ പാലം ചോദിച്ചാൽ പാലിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ സുഖമായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ഇരിക്കും രണ്ടു ദിവസം ഇരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ കൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ മിൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തോ ആ പാലിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഏതെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏതെല്ലാം എൻവയോൺമെന്റിൽ കൂടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തോ എന്തെല്ലാം പാത്രത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് സാർ എങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് സാറിനെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം സാർ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ന്യൂട്രലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാസ്റ്ററൈസിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കി പറയുന്നില്ല ആ പാസ്റ്ററൈസിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം രണ്ടു ദിവസം വരെ പാലിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രലൈസറും പ്രിസർവേറ്റീവും പിന്നെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏതാനും ചിലർ ഇങ്ങനെ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വരുന്ന പഴയ പാലുകള് ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് അസിഡിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഴുക്ക ഞാൻ അടക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ പരിശോധിക്കണം അല്ല ഞാൻ അടക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അല്ല സാർ ഈ ഈ പാസ്റ്റൈസ് ചെയ്യാനും നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാനുമായി ഏകദേശം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ലിറ്റർ പ്രതിദിനം ക്രയ വിക്രയം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പന
the elected representative and the producer members, more than 7 lakh farmers are the owners of these institutions. Okay. But they don't have to go to the lab. Okay. But they don't have to go to the lab. I don't know what to do. Sorry, sir. Pacakari orang macam nitya orang sahaja ni kalau abis itu nak kumpul, barin deh velat diri rumah ni kita perlu buat tak kerja ada milme ana. Apa ada ana anggane orang corporate sector buat na balam tu mana entah parin deh velam aye dah ana. Pahl le, nama ke pahl lengkelam, era korang saya beri apa yang dah sah dicap. Ada, ni ada angin kiri kan sir? Apa ni samsih yang baki ni lakukan tu? Nair deh sah suji pichiri kan tu pole. Itu ni tu lula orang celaver ni lantar tempol polim. Pahl ni ada dua bandu tu besar tu packet ni lepih mau kau tu mana parain bol. Ada, adil kurud deh lapu medikan sah tu deh undo yang nani cundi. Kurud deh lapu orang tu, adil ni. Orang baru establishment itu jadi orang dalam. Yes yes. Ada itu banking kerja commission itu dia jenis benda ini infrastructure create itu ada world bank itu loan itu tanah. Okay. Mana ada semua orang berisik ada semua nama orang sunda orang ini kerja. Ibu tu sengatan ini staff staff ada jenis sunda orang ini kunci dia. Okay. Jangan salah kita terus berapa? Sri Sandosh lagi. Sri Sandosh. Ibu orang itu itu lula orang vali, biaya apa orang orang vali orang vali orang infrastructure. Ninggal saya mau undang kita kerjanya. Adil orang ini pale proses ini tuh. Angan ini tuh pale. Ninggal kadeil pale perlu manju dua anbu tu berisik. Anju dua Ibu bapa tu juga sekiranya anda pelak ada orang dalam kuda kereta orang itu baru ni. Tangan orang company ni lah. Tangan orang tangan orang pertama tiga hari kena sengketa ni ada company. Ini kuda kereta orang itu orang dalam ni anda kerjakan sama sahaja ni kita titip. Anjir dua anbu tu juga sekiranya tangan orang le sengketa ni perlu orang company kupal kuda kereta ni ada vibrant kita titip. Ingin kuda kereta sangat ikut mau tangan orang ini pernah orang satu orang kelabu ini orang perkara ini orang pelak itu semua itu orang kita kaya kita titip. Anggernya hari ini kuda kereta orang tidak. Tapi kuda kereta ni lalu orang kita beri apa tidak. Saderi kuda kereta sah tidak. Tapi kuda kereta orang tidak. Orang itu ada apa bisnes ini sah tidak. Kerana ini daily. Orang itu orang itu terperangkap sebab apa? Orang itu 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 Karena, kami, kami orang kita itu, satu patu biasa, satu literal net profit kita ini, kita lantas sopan kepada orang orang yang kita. Ah, sahaja jadi itu, itu ramah ramah antar kita. Patu patu. Patu biasa, total net, satu liter pali le, net profit kita ini, kita itu, itu lantas sopan amat ramah orang orang. Yang ini pun tidak. Ini pun yang orang orang buat. Walau ada, ada itu, ya, walau ada tight tight orang buat. Paling penting orang itu skill city. Dan dia itu, ini pun, ada orang orang ini le, S&P dia ini mana le, ada orang walau ada yang bela, bela kuar dulu. Penuh pada diesel ini bela kuar. Karena dia ada juga. Ini adalah yang berarti ada cerita. Ini ke market itu. Ibu, adik itu orang yang jauh jauh ke, ini kita nak milik mereka boleh milik mereka kerjanya macam itu, ini bajumanu, bajumanu, celo pun dah milik nak kumpul milik mereka boleh nasib dalam ikut orang. Adik itu parangan jalan itu matur lalu. Jangan ini pernah bishosi ke dalam milik mereka patut bayar ni juga isi yang ini literal nasib dalam ikut orang. Pada mereka lah setahun mereka itu orang. Abang ke area yang ini dalam ini grand juga lah, melalui kita itu orang. Abang pergi cerita kan agaknya, anda sahaja orang. Alah, ini tuh, cila company kali ini pernah ini dalam anjir juga anjir tuh bisanya kita kudu kudu ini orang ni ada ni artham. Abang itu dia palil, mana dia banyak orang mah. Ya, marah gama ya, perselebih TV sendiri notarlah cerita orang ini turun dan nelayi. Allah, perselebih TV sendiri ada ini itu, yang orang orang ini itu mesin orang dah guna sahaja lalu. Pasu itu mana kerana kita mana sahaja. Pasu kerana. Allah, ini semua kita pernah berapa ramai jual sendiri. Allah, ini kita cerita begini sebab open day, ada ni direct biaya anda berani tu, orang jual begini kita pun dah guna. Pandan ni dua orang tu, orang liter baca lama bilkan dah naik ti le. Orang jual begini pahal anda guna, orang ada orang ini paten tu guna berana. Anda tahu itu, yang ini, jangal kaya, jangal kaya, jangal kaya, sopan kaya, macam itu kaya juga. Orang itu juga lah. Ambil juga yang paling dah kaya, orang lepas budisi yang kila. Pasu itu kodi, lah ada. Jangal ada arwil petrol, dalam paling dah kaya, itu rumah yang jangal ada yang kita. Pasu pun paling, pasu itu kodi matran kita. Alah itu, orang itu juga yang paling dah kaya, itu baru itu, aduh boleh ni, motor spirit ada, itu petrol itu mupat rendu rendu bela. Mupat rendu rendu bela, kita orang kita petrol, pandan rendu rendu ada paling, kita ada itu yang mula mula itu sahaja nak kena. Ini Aduh, oleh, ya itu proses itu, itu entah sahaja orang itu, ini semua melalui mana mana ada orang yang lain, 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 ada orang Abang itu abang itu kunjungan kan gurih kiam betul na, orang sahaja orang dah gelap portu dah. Mana pala ni pun yuri ya udah, lengan final ini, lengan morphin ini, lengan paraf ini, apa persen segan dah tidak ada pala polium pala sedi kelam portu mandiri. Nampak istadi ni lelam fake ayirun dua lengan lada lelam wajah maya sedi kelam ayirun dua nanang orang ini. Ini bela yang dengan orang terpatah sambung orang orang dalam kari lepas mana puru mara orang orang budiru ikan orang orang di dalam orang orang berbagai orang orang terlalu dari am badilah. T
പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇടയിൽ തന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നോ മേജർ കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഓർ അൾട്രൻസ് അറ്റ് അൻ അലാമിംഗ്ലി ഹൈ ലെവൽ വേർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക് അക്സെപ്റ്റഡ് ശരി ബട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് അറ്റ് എ ഹയർ പെർസെന്റേജ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ വെരി സീരിയസ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തിയ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ പാലുൽപാദകർക്കും മറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഡിറ്റർജൻസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇത് ഹയർ പെർസെന്റേജിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ വരും ഒരു വ്യക്തമല്ലേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിയാറ് സാമ്പിൾസ് അമ്പത്തിയാറ് കമ്പനികളെ പറ്റി അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തിയാറ് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ കമ്പനികൾ നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല അതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ മിൽമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ മിൽമയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ഒന്നും തമ്മിൽ തരംതിരിച്ച ഒരു വ്യത്യാസവും അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഈ ഡിറ്റർജൻസ് അല്ലല്ല അതൊരു പ്രധാന ഡിറ്റർജൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും ഈ സകല കമ്പനികളുടെയും കോമൺ ആയിട്ട് അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അതിനകത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മിൽമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് സ്വകാര്യ മറ്റൊരു കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിറ്റർജൻസിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാതെ ഡിറ്റർജൻസിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നത് മിക്കവാറും പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിറ്റർജൻസ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് സംശയം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ശ്രീ നായർ ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ടോ ഹലോ സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റനിങ് ന്യൂസ് ആണ് സിന്തറ്റിക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ കേരള ഓക്കെ കാരണം പാലിന് പാലിന്റേതായിട്ടുള്ള ചില ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്കും പാലും തിരിച്ചറിയാം മാത്രമല്ല പാല് കുമ്മായം കലക്കി ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കി വെച്ച വെളുത്ത നിറമാണ് അത് പാലെന്ന് പറയാൻ നോക്കുവോ അത് ഒരു ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജിന് വേണ്ടി ഒരു രൂപയ്ക്ക് പാലം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഷുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അപ്സെഡ് ഉള്ളി ഓക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഡാൾഡയും അത് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക്സോടെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് പാലിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസ് പണ്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വി ആൾസോ ഗാട്ട് എ സർക്കുലർ പക്ഷെ ഈ ഒരു രൂപയ്ക്ക് സോപ്പും പാലും കൂടെ പാലം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിൽമയിലെ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് കോമണായിട്ട് മിൽമ അടക്കം എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർജൻസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂവൽ കാണാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ മെത്തേഡ് വെതർ ദേഹം യൂസ് ടു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട്സ് വൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ള മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂ പക്ഷേ അലാമിംഗ് റേറ്റിൽ അങ്ങനെ ഡിറ്റർജൻസ് വരാൻ യാതൊരു ന്യായമില്ല ഇല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമോണിയം സൾഫേറ്റിന്റെയും ഡിറ്റർജൻസിന്റെയും സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലെ പാലുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് വാഷിംഗ് ഗോഡൻ യൂട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഡിറ്റർജൻസ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചിലപ്പം ഈ പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അസിഡിറ്റി കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചേർക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് മിൽമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ പരിശോധിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇടത്തും ഓക്കെ അതേസമയം അത് മിൽമയിൽ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കാനിലും കൂടെ റെസിഡ്യൂൾ ഡിറ്റർജൻസ് കാൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അതും വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ തൽസമയ സുപ്രഭാതം നടത്തിയപ്പോൾ പോലും മിൽമയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായതായിട്ട് ശ്രീ ആനന്ദ്
യൂറിയ എന്ന് മാത്രമല്ല പശു ഈ പാല് വരുന്നത് ഇതിന്റെ രക്തധമനികളിൽ കൂടെയാണ് അത് ഈ അൽവിയോളി ഗ്ലാൻസ് പാല് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എല്ലാ അംശം കാണും മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ചില പാല് ഈ പശുക്കളുടെ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോ ഈസ്ട്രജൻ എന്നൊരു ഹാർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബുറോയിലർ ചിക്കനിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പാലിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോൺസ് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഉള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സാറിന്റെ കണ്ണോട്ടത്തില് ഈ ചോദിക്കാലോ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറിയില് ബ്രോയിലർ ചിക്കനില് പഴവർഗങ്ങളില് ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രിസർവേറ്റീവ്സും പല പ്രശ്നങ്ങളും പെപ്സിസൈഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് വാർത്തകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അതും പാലിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഏതാണ് കൂടുതൽ അപകടകരമായിട്ട് സാറിന് തോന്നുന്നത് അപകടകരം പച്ചക്കറിയിലാണ് പാല് അത്രയും വരാൻ ന്യായമില്ല കാരണം രണ്ടുമൂന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ ഓസ്മോസിസ് കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പശുവിന്റെ ആമാശയം വചനേന്ദ്രിയം തോന്നൻ രണ്ടിക്കും അതിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ രക്തധമനികളിലൂടെ പോവും അതും ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് മിൽക്ക് സിന്തസിസ് അപ്പൊ അതിന് വരാൻ മറ്റുള്ള വർഗങ്ങൾ പാലുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് പാലിലാണെന്ന് വേണം പറയാം അല്ല അങ്ങനെ വരാൻ വളരെ റേർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയേ ഉള്ളൂ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോക്ക് അത് വളരെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ സാറ് പക്ഷെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പശു തിന്നുന്ന പുല്ലിൽ നിന്ന് യൂറിയ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പാലിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിലും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളിലും കാണുന്ന പോലെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പശു തിന്നുന്ന പുല്ലിനേക്കാൾ പശുവിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കുന്ന പാലിലേക്ക് നാം യൂറിയം അമോണിയം സൾഫേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഹൈ അറ്റ് ഹൈ പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റഡി ഈ സ്റ്റഡി എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ള അക്സെപ്റ്റ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല എന്നുള്ളത് കോടതി ഇനി തീരുമാനിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാന്നിധ്യം കാണുന്നു എന്നാണ് പാലിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാറുള്ളത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചാൽ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി താങ്കളുടെ സംഘടന അംഗമല്ലാത്ത പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസിവേറ്റി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആരും ചെയ്തു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ചെയ്യാനും പാടില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ വേറെ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ ഒരു എത്തിക്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി എന്നിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരുവിധം അന്തസ്സുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത്താറ് സാമ്പിൾസ് പരിശോധ അമ്പത്താറ് ബ്രാൻഡുകൾ പരിശോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ചിലപ്പോ ഈ പത്തോ ഇരുപതോ ബ്രാൻഡുകൾ സ്വന്തമായ ശരിയായ മേലുവിലാസം ഇല്ലാത്തതും ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പേരും പിറ്റാഴ്ച വേറെ പേരും പിന്നെ ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ പേര് മാറിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലാത്തവരാരും ചെയ്യില്ല അല്ല സന്തോഷ് മറ്റൊരു ആരോപണം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാല് പിന്നീട് ഒരു പാൽ കമ്പനി പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ആ പാൽ കമ്പനി മറ്റൊരു ആളുടെ പേരിലേക്ക് തുടങ്ങും അതായത് ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പാൽ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണോ അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും തന്നെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഹലോ സാർ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും പാലിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാണാറുള്ളത് അതെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അങ്ങ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സൂക്കേട് പരത്തുന്ന പാത്തജനിക് ഓർഗാനിസം ഓക്കെ മറ്റത് ഹാംലെസ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ചില ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആണ് പാലിനെ തൈരാക്കണമെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയ വേണം പാലിനെ ചീസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ വേണം പക്ഷെ ആ ബാക്ടീരിയ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
ഷാൽ ബി പാസ്വേർട്ടേസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പി എഫ് ആക്ടിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സംശയിച്ചോട് സന്തോഷ് സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംഘടനയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എത്ര കമ്പനികൾക്ക് ഈ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാണ് സാർ മിക്കവാറും കമ്പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാറില്ല പിന്നെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ കറന്ന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചില്ലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം കളക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് ചില്ലി പ്ലാന്റിന്റെ ചുറ്റുപാടും ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചില്ലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലല്ല ബാക്ടീരിയ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സീറോ ബാക്ടീരിയ അഫക്റ്റഡ് ടൈം ആയിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല പാലായിരിക്കും ഏതാണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചില്ലി പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിയിലധികം പ്രോബ്ലംസിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീ നായർ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം സുസജ്ജമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഡയറികളിൽ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പാസ്റ്ററൈസേഷൻ നമ്മൾ മിൽമ ഒമ്പത് ഡയറികളിലും ഉണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് പാലിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഉള്ള ഡയറി അല്ലേ എനിക്ക് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡയറിയിൽ അതെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ല ഈ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന് എത്രയധികം തുക ഏകദേശം വേണ്ടിവരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ലിറ്റർ പ്രതിദിനം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ബായിലറ് മറ്റേ എല്ലാം വേണം പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരും ഇത്രയും രൂപ വേണ്ടിവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങാനായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു സംവിധാനം തന്നെ നടപ്പിലാക്കാം കേരളത്തിൽ എത്ര സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ തയ്യാറാണ് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പാസ്റ്ററൈസറിന്റെ വില അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്ററൈസറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പാസ്റ്ററൈസ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളത്തിലെ എത്രമാത്രം കമ്പനികൾ തയ്യാറാകുമെന്നുള്ളത് പതിനായിരം ലിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പനി മിനിമം റിക്വയർമെന്റിൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ ചെലവ് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മിനിമം വരും അതേ എന്റെ അസോസിയേഷനിൽ പതിനായിരം ലിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ കുറവുള്ള ഒരു കമ്പനിയും അംഗങ്ങളല്ല ഈ ഇത്രയും രൂപ മുടക്കി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാക്കുന്നവരും മാത്രമേ എന്റെ എന്റെ അസോസിയേഷനിൽ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഈ പാലില് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പാലിയിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകാം സംവിധാനം ഉള്ളവർക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സാറ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലേ സാറേ സംവിധാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംവിധാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് ഒന്ന് സാറ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് ഇവര് എം എം ബി ഒ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ നല്ല സാറ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നോ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് സംശയമല്ല ഒരു കാര്യം ഇതിന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പറയാൻ പറയാൻ വന്നത് പറഞ്ഞോളൂ സാർ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പൊതുവേ ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹം ആരോപണം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പഴുതുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അമ്പത്തിനാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമത്തിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്പർ വൺ പിന്നെ കാലോചിതമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് കുപ്പിയിലായിരുന്നു പാൽ വിറ്റോണ്ടിരുന്നത് കാലിലും ബൾക്ക് ഇപ്പൊ പാക്കറ്റിലാണ് ഈ പാക്കറ്റ് പാൽ ഡയറിയിൽ നിന്ന് നിറച്ച് പാക്കറ്റിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോർ വെച്ചിട്ട് വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം പല ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്
സാമ്പിൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹോമോജിനിയസ് ആയിട്ട് പിപ്പറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ഗർഭ ടെസ്റ്റ് അല്ല അവരെ ഈ തരം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ലാബറ്ററിയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ശ്രീ നായർ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ ഇന്നോളം തന്നെ ഒരു പാൽ കമ്പനിയും അതായത് ഇതിന്റെ മായം കമ്പനി മായം ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന പേരിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല എന്റെ അറിവില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്ത് സർവീസ് ഈ രംഗത്തുണ്ട് അതെ ഒരു ഒരാള് പോലും പാലില് മായം ചേർത്തായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചായിട്ട് എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടില്ല പെട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പ്രധാന കാരണം ഈ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ പഴുതുകളും പഴുതുകൾ നമ്മൾ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അജ്ഞതയോ ഇൻകോംപിറ്റൻസിയോ ആണെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാണ് അതല്ലാതെ പാലുകളിൽ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമായത് കൊണ്ടാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനാവില്ലോ അത് ഒരുപാട് സൈക്കിളിൽ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കരമനാറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അല്ല സാർ ഇപ്പൊ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു കർഷകൻ അവൻ കവർന്ന് കറന്നെടുക്കുന്ന പാലിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തേക്കാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ലാഭം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്താൽ അത് ഹാനീകരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് ലാബറട്ടറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പഴുതുകൾ മുഖാന്തരം പലരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 ഞങ്ങളും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീ നായർ അതെ ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം സാറിലേക്ക് ഓക്കെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഓക്കെ പറയൂ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് സാന്നിധ്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ല അസാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അല്ലെ ഇത് ആദ്യമേ മതി എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് പാലിന്റെ ശുചിത്വം തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം തൊഴുത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പൊതുവെ ഒരു ആരോപണമുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാലിലാണ് ഈ പോളം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഈ വർഷം അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ഐത്തം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾ അരി നല്ലതാണ് പച്ചക്കറി നല്ലതാണ് കോഴി നല്ലതാണ് ബാക്കി എല്ലാം നല്ലതാണ് പാല് മാത്രം മോശമാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ കഥ എടുത്താല് തമിഴ്നാട്ടുകാർ പശുവിന് ഒരു ദൈവിക സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പശുവിന്റെ ഇത് മാട്ടുപൊങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഉത്സവം തന്നെയുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതിനുള്ള ആഘോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവര് നമ്മള് കേരളത്തിലെ ഒരു തൊഴുത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുന്നതും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു തൊഴുത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുന്നതും തമ്മിൽ മാറ്റമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാരന്റെ വീടിനകം അത്ര ഭംഗിയായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ തൊഴുത്ത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അവന്റെ ദൈവിക സങ്കല്പവുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് പശുവിനെ അവൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു ഓമനിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫയക്കവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു ആ ഒരു സ്വാധീനം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ വളരെ ശുചിത്വമായിട്ട് അവൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യും ആ പാല് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ആദ്യമേ മുതൽ ഈ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കമ്പത്ത് പച്ച പുല്ലുണ്ട് ചോളത്തിന്റെ ഇലയുണ്ട് കടലയുടെ ഇലയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ കരിമ്പുണ്ട് കരിമ്പിന്റെ തലയൊക്കെ പശുവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോ നല്ല മഞ്ഞ ശരിക്കും പശുവും പാല് വെളുത്തതല്ല ഓഫ് വൈറ്റാണ് ഈ ഓഫ് വൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തില് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ കുറവായിരിക്കും പുല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നല്ല പുല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് മഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പൊ നെയ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന നെയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം കിട്ടും ഈ സാധനം ആ ശുചിത്വം അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പശുവിനെ കറന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ശുചിത്വത്തോടു കൂടി നേരെ പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചില്ല് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ആരും കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നില്ല ഈ സാധനം അവിടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഈ സുപ്രഭാതം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണമെന്നുണ്ട് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ തത്സമയ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൗതുകരമായി തോന്നിയൊരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ അധികൃതർ ആ തത്സമ
ഞാൻ ചകല ആളുകൾ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് കാരണം ഈ പാലിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സ്കാനിലെല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും പരിശോധനകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ പാലിന് ഈ പരിശോധനകളെ അതിജീവിച്ച് ഒരു മോശപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി പാല് മാർക്കറ്റിൽ വരില്ല എന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വാസം വരേണ്ടത് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നേരത്തെ എവിടെയോ ഞങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ആധികാരികമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ കേട്ടിരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് എറണാകുളത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പാൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടാങ്കർ ലോറി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറ്റൊരു വാഹനവുമായി തട്ടുകയും മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അത് വഴിയിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഇൻസുലേറ്റർ തുടർന്നതിന് ശേഷം ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന പാൽ തിരിച്ച് കയറ്റി വിട്ടതായിട്ടൊരു ആരോപണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല രണ്ട് കാരണം അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ആ വണ്ടി കടന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ ടാങ്കർ പാൽ കയറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കില്ല അവിടെ കടന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാല് കേടാവുന്നു ഞാൻ അസിഡിക്കാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പാല് കേടാകാതെ ഇവർ കയറ്റി വിട്ടു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതിനാണ് പിന്നെ അവരുടെ ആദ്യ ദിവസം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അവര് വാഹനം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നിമിത്തം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടാങ്കർ ലോറി കേടായാൽ നോർമലി സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ പാൽ കമ്പനിക്കാർക്കും അപ്പോൾ തന്നെ വേറെ ടാങ്കർ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ടാങ്കറിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ പാല് ചീത്തയാകില്ല എന്ന് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും സുപ്രഭാതത്തിന്റെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തത്സമയ സുപ്രഭാതത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ തത്സമയം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഈ സുപ്രഭാതത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഇതിൽ സത്യബന്ധ് എന്നുള്ളത് ശ്രീ സന്തോഷ് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് ചില സൂചനകളെങ്കിലും തത്സമയ സുപ്രഭാതത്തിനും ഈ സുപ്രഭാതത്തിനും തരാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം നമുക്ക് തരേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ ാണ് പക്ഷെ ശ്രീ നായർ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിലും ഭേദം അവർ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല വീണ്ടും സുപ്രഭാതം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപിൽ എത്തുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് തിരക്കിട്ട പരിപാടികളിൽ നിന്നും ശ്രീ സന്തോഷ് നമുക്കൊപ്പം സുപ്രഭാതത്തിലെത്തുകയും ഇതിനൊരു മറുവശം നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി സർ പാല് പരിശുദ്ധമാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം തീർച്ചയായും എങ്കിൽ കൂടി പാല് പരിശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതിന് ആത്യന്തികമായ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയും നിർവാഹമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു വീണ്ടും സുപ്രഭാതം മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം